नमस्कार दोस्तों बैंक स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इस टॉपिक को एक पार्ट में पढ़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बेसिक बेसिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर पढ़ाऊंगा तो आप लोग दोनों पार्ट देख लीजिएगा ये इसका पार्ट वन है ठीक है और इसके बाद में पार्ट टू इसका अपलोड कर दूंगा ठीक है तो दो पार्ट के अंदर इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अर्थमेटिक की हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें पहला टॉपिक हमने मिक्सचर एलिगेशन कर लिया है तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा मिक्सचर एलिगेशन को भी यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं एक या दो वीडियो के अंदर चालीस पचास मिनट के अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक के टॉपिक की एक बेसिक क्लियरेंस हमारे हो जाए एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हमारा हो जाए जिससे कि हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो उसको देख के घबराहट ना हो और हम ईजीली कर पाएँ उसको इसलिए मैंने अर्थमेटिक की सीरीज चलाइए यहाँ पे अस्सी नंबर सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना संभव नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रिसाइज एक बहुत ही मतलब लिमिटेड वे के अंदर एक अच्छा मटेरियल दूंगा जिससे कि आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी ठीक क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं एक दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग फॉर्मूले से लगा के बचपन से पढ़ते आए हैं चीजों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर उस तरीके से हम थोड़ा सा नहीं जाएंगे थोड़ा सा एक डिफरेंट वे इसके अंदर हम लोग लेंगे जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं छोटा सा सिंपल इंटरेस्ट तो जैसे निकालते थे वैसे निकालते जाइएगा उसमें कोई खास बात नहीं है वो मैं बता दूंगा उसका भी एक छोटा सा तरीका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में मूलधन मूलधन यहाँ पे मान लीजिए हंड्रेड आर एस ठीक है टाइम आपको दिया गया है टू ईयर का यानी कि दो साल का समय दिया गया है आप लोगों को और रेट जो है दर जो है वो आपको दस प्रतिशत दी गई है तो आपको सी आई निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है उसके ऊपर अपन लोग टाइम जाया करेंगे ही नहीं हम लोग सीधे पॉइंट पर आ जाएंगे हमें कैसे करना है देखो सबसे पहले एस भी निकालना है देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सी क्या चीज होती है कि आपको एक साल के लिए कोई बंदा कुछ पैसे उधार दे रहा है तो उसमें दस परसेंट उसने बोल दिया तो एक साल का दस परसेंट लेगा दो साल बोल दिया तो दो साल का बीस परसेंट लेगा तीन साल बोल दिया तो तीन साल का तीस परसेंट लेगा ब्याज भी ब्याज नहीं लगता सिर्फ मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी के ऊपर वहां पर इंटरेस्ट लगता है ठीक है तो अब देखो होता क्या है जैसे एस ऐसा ही निकालना है आपको तो दस वो आपको रेट ले रहा है और कितने साल के लिए उधार दे रहा है दो साल के लिए तो वो कितना ऐसा ही लेगा बीस परसेंट लेगा एक साल के लिए दस परसेंट तो मल्टीप्लाई करते हो दो साल के लिए बीस परसेंट तो बीस परसेंट का मतलब बीस बटा सो गुणा सो यानी कितना रुपया आ जाएगा बीस रुपया आ जाएगा वैसे ही पता चल रहा है कि सो का बीस परसेंट बीस हो गया लेकिन सी कैसे निकालोगे सी निकालते टाइम आप लोग जाओगे फॉर्मूले से लेकिन फॉर्मूले से नहीं जाना है क्योंकि फॉर्मूले जब क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है ना तो फॉर्मूला बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि उसमें पावर आता है टाइम के अंदर और पावर जाएगा फिर अंडर रूट आएगा स्क्वायर रूट आएगा बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसलिए वहाँ से मत जाओ आपको क्या करना है देखो ये स्ट्रक्चर समझना अच्छे से सौ रुपए के ऊपर निकला है दस परसेंट को मैं क्या एक बटा दस लिख सकता हूँ फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ ना अब देखो पहली साल दूसरी साल इस तरीके से निकालना चाहिए पहली साल एक बटा दस यानी दस रुपए का ब्याज लगेगा दूसरी साल सिंपल के हिसाब से एक बटा दस का ब्याज लगेगा अब ये बीस रुपए थे ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये जो ब्याज है ना इस पर भी तो ब्याज लगेगा ठीक है तो इस पर भी ब्याज लगा दो एक बटा दस एक रुपये इसका मतलब यहाँ पे जो सी आई आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया दस बीस और एक इक्कीस रुपये आ गया ट्वेंटी वन रुपीज आ गया अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करता हूँ अमाउंट का मतलब हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ मिश्र धन ठीक है अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूँ तो क्या होता है उसके अंदर ये भी जोड़ दिया जाता है जो मूल धन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी जोड़ दिया जाता है तो हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी वन तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हंड्रेड ट्वेंटी वन अब यहाँ पे ये ट्वेंटी क्या है सिर्फ ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा ट्वेंटी वन मिला के क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अगर मैं इस अकेले वन की बात करूँ तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दो साल की बात करें तीन साल के लिए बताऊंगा मैं इसको आपको स्ट्रक्चर को पहले दो साल के लिए समझो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में दो साल के ऊपर ही बेस्ट मिलेंगे आप लोगों को ठीक है अब इस स्ट्रक्चर को समझने से क्या होगा हमारे बहुत सारे
क्या किया है अपन लोगों ने सौ रुपये पे दस परसेंट के हिसाब से लगाने तो एक बटा दस एक बटा दस दस रुपये दस रुपये इस दस रुपये पे पहले साल वाले पे क्या फिर से क्या लग जाएगा प्यार लग जाएगा अब कुछ लोग बोले सर इस पे कहाँ लगेगा अगर यहाँ तो समय ही खत्म हो गया दूसरा साल तो इससे आगे किसका चक्रवृत्ति ब्याज ले रहे हो आप लोग लेकिन पहले साल वाले के ब्याज पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा तो यहाँ पर ऐसा ही क्या हो गया ये पूरा ट्वेंटी रुपीज़ हो गया सी क्या हो गया ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन हो गया एस SI और सी में डिफरेंस क्या हो गया वन हो गया ये वाला वन है जो और अगर आपको अमाउंट यानी कि मिस्र धन पूछ लिया जाए तो इसको टोटल को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी वन आ जाएगा इसको जिसने ध्यान से समझ लिया ना उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से ठीक है अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक मिनट में निकाल लेता हूँ यहाँ पे स्लाइड के ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सिक्स इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ फोर पर एन फॉर ए पीरियड ऑफ टू ईयर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से क्वेश्चन कोई फार्मूले में डालेगा तो भी निकल जाएगा लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि एकदम बेसिक से चलेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे तो देखो जैसे आप फॉर्मूले से निकालते वैसे नहीं निकालना ये क्वेश्चन में करा ही इसलिए रहा हूँ कि फॉर्मूले की आदत छूट जाए और इस वाले तरीके से आप लोग आ जाओ सिंपल क्या बोला है छह रुपए के ऊपर पच्चीस के हिसाब से तो पच्चीस को क्या लिख सकता हूँ मैं दो साल का निकालना है ठीक है चार परसेंट चार परसेंट बोला ना फोर परसेंट बोला है तो फोर परसेंट हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी फाइव वन बाई ट्वेंटी फाइव बस ये आदत ही छोड़ दो सीधा लिखो फोर परसेंट को फ्रैक्शन में कर लिया माइंड के अंदर फोर बाई हंड्रेड वन बाई ट्वेंटी फाइव ये लो ट्वेंटी फाइव वन बाई ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करोगे क्या ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इसे ट्वेंटी फाइव फिर से ब्याज लग जाएगा तो वन यहाँ पर क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो इस पूरे को जोड़ दो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और वन 51 सिंपल सा क्वेश्चन था ताकि थोड़ा सा फॉर्मूले से ध्यान हटे और अपने इस नए मेथड के ऊपर ध्यान आ जाए ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर दो वर्षों में 12 सही एक बटा दो की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृत्ति ब्याज के अंदर पच्चीस रुपए तो राशि ज्ञात करो अब इसमें बहुत लोगों ने फॉर्मूला रटर होगा होगा पहले से लेकिन अगर इस तरीके से जाओगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी सी आई पूरा बिना फॉर्मूले के कभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सिंपल सी चीज बोल रहा है कि किसी निश्चित राशि पर दो वर्ष में साढ़ा साढ़े बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृत्ति ब्याज के अंदर पच्चीस रुपए है तो राशि की याद करो कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो मूलधन ही नहीं है अभी तो छह सौ पच्चीस था उस पे ऐसे ऐसे करके लगा लिया था अब किस में लगाए हैं तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया तो उसने अच्छे से समझी है चीजों को तो क्या करना है आप लोगों को सबसे पहले रेट को पकड़ लू रेट कितनी है साढ़े है साढ़े बारह प्रतिशत ना रेट इसको आप लोग फ्रैक्शन में लिख लो साढ़े बारह प्रतिशत का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है वन बाई एट होता है निकाल के देख लेना जिसको नहीं आता है ठीक है निकाल के देख लेना और याद होना चाहिए सिंपल सा माइंड है साढ़े बारह पच्चीस का आधा होता है होता है पच्चीस का मतलब एक बटा होता है तो साढ़े बारह एक बटा हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा ठीक है सिंपल चीज बाकी जो निकालना चाहिए वैसे निकाल कैसे भी निकालना लेकिन इसको फ्रैक्शन में वन बाई लिखते हैं अब इसके अंदर एक चीज़ देखना आप लोग कितने साल के लिए बोला है इसने दो साल के लिए बोला है ना तो आप लोग इस एट का स्क्वायर कर दो जो आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो आप तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एट का स्क्वायर करना है कर दिया कितना आएगा सिक्सटी फोर इसको आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट मान लो बस सिंपल सी चीज है यही फंडा था मैं जो आपको समझाना चाह रहा था हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा रेट रेट से पता चला एक बटा आठ दिमाग के अंदर ही क्या कर दिया आठ का स्क्वायर करके मैंने प्रिंसिपल अमाउंट सिक्सटी फोर मान लिया मैं तो ये लिखूंगा डायरेक्ट पेपर पे लिखना ही नहीं है टाइम बचाना है अपने को अब दो साल के लिए लगाया है लगा दो एक बटा आठ 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 और यहाँ पे फिर से एक बटा हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है ट्वेंटी है लेकिन यहाँ तो कितना डिफरेंस है ये इसी को तो डिफरेंस बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में इस वन की वैल्यू अपने को एक्चुअली में कितनी दे रखी है पच्चीस सौ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि पच्चीस आ जाएगा पच्चीस से करूंगा तो ये सिक्सटी भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा मूलधनी तो पूछा था अपने से ये तो पूछा था कि तो
यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1600 सिंपल इतने से तरीके से कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है जिसने स्ट्रक्चर समझ लिया ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी बस इस तरीके से जाओ अपना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन को करना भी जरूरी है अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीन वर्ष के लिए तीन वर्ष वाले इस क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा आपको सिंपल सा जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने दो साल के लिए समझा था उसको अब तीन साल के लिए समझेंगे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन के आधार पर समझेंगे क्वेश्चन ने बोला है जितेंद्र सिंह ने हज़ार रुपये की राशि तीन वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया यदि ब्याज की दर दस प्रतिशत वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात कीजिए मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया वन थाउजेंड रुपीज दे दिया तीन साल के लिए निकालना है एक दो तीन आपको कितनी रेट दी है दस परसेंट दी है तो उसको कितना लिखेंगे एक बटा दस एक बटा दस एक बटा दस तीन साल के लिए स्ट्रक्चर समझा रहा हूं ध्यान से समझते चलना एक बटा दस के लिए पहले साल के लिए सिंपल 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 इंटरेस्ट तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया लेकिन यहाँ तीन साल है अब इसे सौ रुपये पर दूसरे साल के लिए भी दस रुपये का ब्याज लगेगा ठीक है ब्याज पे ब्याज लगेगा लेकिन ये तीसरे साल के लिए भी तो ब्याज पे ब्याज लगेगा तो यहाँ भी एक दस आ गया ठीक है अब ये दूसरे साल वाला है इसके ऊपर भी तो तीसरे साल के लिए एक बार ब्याज लगेगा ये एक बार दस और आ गया अब ये जो दस दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज आएगा इस पर फिर से एक बार ब्याज लगेगा एक बटा दस एक कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ा ही पजल्ड हो गया इसके अंदर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं इसको देखो सिंपल तरीके से लिखता हूं मैं ये चीज तो आपको थी समझाने के लिए आपको क्या करना है इसको यहां पे लेके आओगे इतना तो याद है आपको ठीक है तो दो बार लिख दो इसको फिर इसको फिर से ले आओ ये लो वन बस बात ही खत्म ठीक है याद कर लो इसको एक बटा दस से दस आ गया दो बार इसको रिपीट कर दो और फिर से इसको भी फिर नीचे चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगा दो सिंपल सी चीज़ है तो यहाँ पे कितना ब्याज हो जाएगा इसको जोड़ो पूरे को चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा आपका तीन सौ इकतीस रुपये ठीक है तो यहाँ तक सभी को समझ में आएगा तीन वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपने को किसी धनराशि पर तीन वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर सत्तावन रुपये है जबकि ब्याज की दर 16 से दो बटा तीन प्रतिशत वार्षिक दे है तो वह धनराशि क्या होगी अब देखो सिंपल सी चीज़ दे रखी है रेट दे रखी है आपको मूलधन दे रखा है नहीं दे रखा मूलधन निकालने का तरीका क्या है रेट को पकड़ लो जब भी मूलधन नहीं दिया हूँ तो रेट को पकड़ लो रेट क्या दिया है सोलह से दो बटा इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में एक बटा कितने साल की बात कर रहे हैं तीन साल की बात कर रहा है तीन साल की बात कर रहे तो इस छः का क्या करेंगे क्यूब करेंगे ठीक है छः का क्यूब क्या होगा 216 हो जाएगा ये लो तीन साल के लिए अपने वाला चीज लगा दो आप तो एक बटा छः एक बटा छः एक बटा छः तो यहाँ पे 36, 36, 36। यहाँ से फिर आओगे तो सिक्स हो जाएगा तो सिक्स को दो बार रिपीट कर दो यहाँ से फिर से आओगे तो वन बाई करोगे तो वन आ जाएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस क्या है सत्तावन है अब ये ऊपर वाली लाइन तो हमेशा क्या होती है साधारण ब्याज होती है तो ये नीचे वाला पूरा मामला क्या है यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज है ठीक है तो छः बारह अठारह एक उन्नीस ये यहाँ पे जो सिर्फ सी है ना डिफरेंस सी और एस का डिफरेंस होगा ये पूरा तो ये सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना दिया हुआ है अपने को उन्नीस दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है लेकिन क्वेश्चन ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी दे रहा है फिफ्टी सेवन बोल रहा है तो उन्नीस को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी फिफ्टी सेवन आ जाए तीन से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिफ्टी सेवन आ जाएगा अब आपसे पूछा क्या है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए तो दो भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो सौ तिया छः सौ सोलह तिया अड़तालीस तो छः सौ अड़तालीस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये बड़ा इजीली निकल गया बस ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए फॉर्मूला वगैरह कितने दिन तक याद रखोगे ये तो फिर भी याद रह जाएगा फॉर्मूला कहीं कहीं दिमाग से मिस हो सकता है ठीक है अब कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे अपन लोग हाँ एक चीज़ और कन्फ्यूजन रह जाएगा किसी पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें फिर से चलते हैं एक बार दो साल वाले में हाँ 
एक क्वेश्चन और एक सेकेंड हाँ साढ़े बारह परसेंट वाले के अंदर एक बार दोबारा चलते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं ये जो साढ़े बारह परसेंट वाला क्वेश्चन था ना जिसको मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग एक काम करो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये जो साढ़े है ना इसकी जगह तो आठ मान लो ठीक है और ये जो डिफरेंस सी और एस SI में डिफरेंस दिया गया है ना सी आई माइनस एस आई आपको ये तो साढ़े बारह वाले को तो ये मान लिया आठ परसेंट मान लिया जो मैंने लिखा हुआ है सी आई एस आई में डिफरेंस आपको कितना देर का था पच्चीस देर का था इस पच्चीस को मान लो चालीस नए क्वेश्चन के अंदर ठीक है चालीस और आठ प्रतिशत मान के इसको करो आप लोग ठीक है तो क्या हो जाएगा सबसे पहले जैसे आपको स्क्वायर करके लिखना है तो कुछ लोगों में एक डाउट आएगा सर ये आठ तो दो बटा आ गया इसको जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा आठ बटे सौ लिखूंगा तो दो बटा पच्चीस आ जाएगा अब क्या करें दो बटा पच्चीस आ गया तो ये जो ये नीचे वाला जो आता है ना इसका स्क्वायर करना बताया हुआ है मैंने तो हमेशा आपको तो दो साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा छः सौ पच्चीस आ जाएगा अब बोलेंगे सर दो बटा पच्चीस क्या क्या करना है कुछ ही नहीं करना है दो बटा पच्चीस यहाँ पर दो बटा पच्चीस अब ये दो क्या रोल निभाएगा पच्चीस का डिवाइड करो छः सौ पच्चीस में ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ट्वेंटी फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर देना बस फिफ्टी यहाँ भी फिफ्टी यहाँ फिर से जाओगे तो ट्वेंटी फाइव का इसमें डिवाइड जाएगा टू बार जाएगा दो से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे चार आ जाएगा बस इतना सा डिफरेंस रहेगा अब इसने बोला है सी आई एस आई का डिफरेंस चालीस है तो इस चार को चालीस बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये जो मूल धन है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ठीक है तो अगर कभी भी ऐसा कोई चीज़ आ जाए तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेक्चर क्योंकि समय की बाध्यता है और एग्ज़ाम आ रहे हैं रात के लगभग मैं टाइम देखता हूँ देखो दो बज के तेरह मिनट हो गए हैं और लेक्चर बन रहा है रात को तो बस इसकी टेंशन नहीं लेनी है थोड़ा सा फास्ट चल रहा है लेकिन होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा ठीक है और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे देखा है तीन हजार रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से तीन वर्ष में उनचालीस सौ तिरानवे रुपये हो जाएगी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला वर्मूला मत लगाना कुछ भी क्या बोला है कि तीन की राशि कितने वर्ष में तीन वर्ष में कितनी हो जाती है थ्री कितने इतने वर्ष में हो जाएगी ठीक है तो ब्याज की दर बताओ रेट पूछिए आपसे ठीक है रेट पूछी गई है यहाँ पे आप लोगों से तीन हजार रुपये तीन साल में इतने हो गए तो सबसे पहले सिंपल था इसके बीच में अनुपात लगा देना आप अब जितने से कट रहे हैं ना पहले तो काट लो कितने से कटेगा तीन से कटेगा हजार तीन से फिर कटेगा अब कितना साल दिया है टाइम कितना दिया हुआ है तीन साल का दिया हुआ है तो क्यूब रूट कर दो इसका दोनों साइड क्यूब रूट कर दो तो यहाँ दस आ जाएगा ग्यारह आ जाएगा सिंपल सी बात है दस रुपए की राशि कितनी होगी ग्यारह रुपए होगी तो ब्याज कितना मिलेगा एक रुपए मिलेगा दस रुपए पे और परसेंटेज निकाल दिया दस परसेंट रेट आएगी शॉर्ट ट्रिक है याद कर लेना क्योंकि सिंपल मेथड से जाओगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें अब देखो इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज करता हूं मैं चेंज क्या है यहाँ पे इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा ताकि दो साल का भी हम लोग कर ले यहाँ पे मान लीजिए दो साल के लिए कोई राशि दी गई है टू ईयर के लिए ठीक है मान लीजिए दो सौ पच्चीस रुपये छः सौ पच्चीस हो जाते हैं छः सौ पच्चीस नहीं यहाँ से चेंज कर लो थोड़ा सा टू एट नाइन कर लो इसको टू एट नाइन हो जाते हैं तो सबसे पहले काटने की कोशिश करो किसी चीज़ से कट रहा है नहीं कट रहा है इस बार टाइम कितना दिया हुआ है दो साल दिया है तो अब अप, अपन स्क्वायर रूट ही करेंगे ठीक है क्यूब रूट नहीं करेंगे सिंपल स्क्वायर रूट कर देना टू एटी नाइन टू एटी ये तो हो जाएगा पंद्रह का स्क्वायर होता है ये सत्रह का होता है पंद्रह रुपये की राशि कितनी हो गई सत्रह रुपये हो गई तो ठीक है तो आपको दो बटा पंद्रह गुणा सौ सिंपल पाँच थे पंद्रह ये बीस तो आपका आ जाएगा चालीस बटा तीन प्रतिशत ठीक है तो ये सिंपली इस तरीके से हो जाती हैं चीज़ें तो दोस्तों मैंने इस लेक्चर के अंदर कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा बेसिक दूँ थोड़ा सा ट्रिक देने की कोशिश करूँ जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन आप इस तरीके से जाओगे ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आसान तरीके से बह जाएगा इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा क्योंकि अभी मेरे लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बोलने की प्रॉब्लम थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम है अल्सर सोर के तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है अभी भी ये थोड़ा सा ये लगा के उसके बाद में बोलना पॉसिबल हो पा रहा है ठीक है तो इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए जब भी मैंने पार्ट वन पार्ट टू लिखा था नेक्स्ट सेक्शन के लिए थोड़ा सा इसको करते हैं 
तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया आज ये लेक्चर थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ा दिया तो उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा टाइम कम लग जाए और बोलना कम समय तक पड़े बस इसीलिए ये थोड़ा सा जल्दी पढ़ा है बाकी इसका कोई रीज़न नहीं था होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है वो कमेंट करके बता दीजिएगा तो वहीं से हम लोग पिकअप करेंगे थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात होगी अगले लेक्चर में